வெல்கம் டு எஜுகேஷன் கிராக்கர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம படிக்க போகிறது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெம் சயின்ஸில் தேர்ட் லெசனில் ஃபுல் லெசனில் இருக்க ஃபுல் கொஷின்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சயின்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ரீசன் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறவங்க ஃபஸ்ட் சிலபஸ்ஸு சிலபஸில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அதாவது பொது அறிவியல் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு டாபிக்ஸும் க எடுத்து கவர் பண்ணி படிக்கிறதுன்றது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்காக தான் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸுன்னு சொல்லும்போது அந்த சயின்ஸில் மொத்தம் செவன் லெசன்ஸ் இருந்து செவன்த்து லெசன் வந்து கணினி ஒரு அறிமுகம் அப்படின் இருக்குது அந்த லெசன் வந்து நம்ம சிலபஸில் இல்லை ஆனால் மற்ற ஆறு லெசன்ஸுமே நம்ம சிலபஸில் கவர் ஆகுதுன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் லெசன்ஸ் மட்டும் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் டேமில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு லெசன்ஸும் சிலபஸில் கவர் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அந்த லெசன்ஸை நான் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேர்ட் லெசன் நம்மை சுற்றி உள்ள பருப்பொருள்கள் அப்படின்னு ஒரு லெசன் பருப்பொருள் அப்படின்றது நிறைய அணுக்களால் சேர்ந்தது தான் பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பருப்பொருளினுடைய மூன்று நிலைகள் இருக்குது அதாவது திட திரவ வாயு அப்படின்னு இருக்குது திடனை நம்ம திண்மம்னு சொல்லுவோம் திரவ வாயு மூணு விதத்தில் இருக்குது பருப்பொருட்களினுடைய மிகச்சிறிய துகள்கள் தான் அணுக்கள் அணுக்கள்கள்லாம் சேர்ந்தது தான் பருப்பொருள்னு சொன்னால் அதனுடைய மிகச்சிறிய துகள் தான் வந்து அணுக்கள்னு சொல்கிறாங்க அணுக்களின் அமைப்பை கண்டறிய பயன்படுவது மைக்ரோஸ்கோப் அதாவது நம்ம சி சின்னதாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணுன்னா நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அதுக்கு இங்கே ரெண்டு ரெண்டு மைக்ரோஸ்கோப் பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேனிங் எலெக்ஷன் மைக் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் டனலிங் எலெக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப்னு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க மின்சாரம் மூலம் இயங்கும் எலக்ட்ரான் நுட்ப உருப்பெருக்கி ஊடுபுழை நுட்ப எலக்ட்ரான் கருவி அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த திட திரவ வாயு இந்த மூன்று நிலைகளை தவிர பருப்பொருட்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு நிலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன நிலைனா பிளாஸ்மா நிலை அப்புறம் போல்ஸ் ஐன்ஸ்டீன் சுருக்கம் அப்படின்னு ரெண்டு நிலை அதாவது இந்த பிளாஸ்மா நிலை அப்படின்னா என்னென்னா பூமியில் இருக்கிற பருப்பொருள் பொதுவான நிலை கிடையாது அதாவது இப்போ திட திரவ மாயு மாதிரி நம்ம பூமியில் இருக்கிறது கிடையாது அண்டத்தில் காணப்படுற ஒரு பொதுவான நிலை தான் வந்து பிளாஸ்மா நிலை அப்படின்றாங்க அதாவது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சூரியனும் நட்சத்திர மண்டலமும் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் கலவையில் அதுதான் வந்து பிளாஸ்மா நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த போன் சயின்ஸின் சுருக்கம் அப்படின்றது மிக குறைவான தட்பவெப்ப நிலையில் காணப்படுற ஒரு வாயு நிலையான ஒரு பருப்பொருளினுடைய நிலையை தான் போன் சயின்ஸின் சுருக்கம் சொல்கிறாங்க இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடும் குளிர் முறையில் எந்திரங்களில் இந்த 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 நிலை வந்து பயன்படுத்தப்படுது இப்போ நம்ம ஒரு ட்ராப் நீர் துளி இருக்குல்ல ஒரு துளி நீர் ஒரு துளி நீரில் சின்ன சின்னதாக நிறைய அணுக்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி ஒரு நீர் துகள்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு துளி நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம பெண்ணால் ஒரு டாட் ஒரு புள்ளி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த புள்ளிக்குள்ளே ரெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிக குறை இந்த திட திரவ வாயு மூணுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா இப்போ திட திட திண்மத்துக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டால் வந்து பெண் எடுத்துப்போம் பெண்ணில் வந்து அதனுடைய அணுக்கள் வந்து மிக நெருக்கமாக இருக்கும் நெருக்கமாக இருக்கும்போது தான் அது ஒரு பொருளாக நம்மளுக்கு தெரியுது திரவத்தில் அதனுடைய அதனுடைய அணுக்கள் கிடைக்கிற இடைப்பட்ட அந்த இடைவெளி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு அதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது வாயுவில் ரொம்பவே அதுக்கு அதிக இடைவெளி இருக்குது அதுதான் இந்த மூணுமே திரவ வாயு திரவம்லேயும் வாயுலேயும் துகள்கள் நகர்வதை வந்து விரவுதல்னு சொல்கிறாங்க திண்மத்தில் வந்து துகள்கள் வந்து நகர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது திரவத்துலேயும் வாயுலேயும் துகள்கள் வந்து கண்டிப்பாக நகரும் அந்த மாதிரி திரவத்துலேயும் வாயுக்கள்லேயும் துகள்கள் நகர்றது தான் விரவுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திண்ம நிலை திரவ நிலை வாயு நிலை மூணு நிலை இருக்குது இந்த திண்ம நிலையில் வந்து வடிவம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை வந்து இது வந்து பெண் இது புக் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி தொடவும் முடியும் இது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இருக்குது ஆனால் திரவத்துக்கு அப்படி கிடையாது அது நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்தினுடைய ஷேப் தான் வந்து திரவத்துக்கு இருக்குது ஆனால் வாயுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வடிவம் கிடையாது திண்மத்துக்கு வடிவம் இருக்குது திரவத்துக்கு வடிவம் கிடையாது ஆனால் கொள்கையின் வடிவத்தை கொண்டு கொண்டு இருக்கும் வாயுக்கு வந்து வடிவம் கிடையாது பருமன் அளவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திண்மத்துக்கு பருமன் உண்டு அதை விட கம்மியான பருமன் திரவத்துக்கு உண்டு வாயுக்கு பருமனே கிடையாது
வாயு நிலையை அதிகளவே அழுத்தலாம் இப்போ நம்ம கையை மூடி இருக்கோன்னா மூடி இருக்கிற கைக்குள்ளேயும் ஓரளவுக்கு காற்று இருக்குதுல்ல அதுதான் அதிகளவு அழுத்தம் வாயு நிலையில் இருக்குது அதே மாதிரி திண்மத்தில் இருக்கிற துகள்கள் வந்து அதிகளவு இருக்கும் ரெண்டு துகள்கள் வந்து அதிகமாக ஈர்த்து ஈர் ஈர்த்தெடுத்து அது அடக்கி வச்சுருக்கிறதுனால தான் அது ஒரு திண்மமாக இருக்குது அதுக்கு நடுவில் அந்த துகள்கள் வந்து அதனால் ந நகர முடியாது ஆனால் திரவத்தில் வந்து துகள்களினுடைய ஈர்ப்பு விசை வந்து கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுரும் எனக்கு சுற்றுறதுக்கு நீ இங்கே இவ்வளோ தூரம் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதனால் துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதனால் நகரவும் முடியும் வாயு நிலையில் சொல்லவே வேணாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட அந்த இருக்கிற ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அது துகள்கள் வந்து அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருக்கும் அதனால் வாயுக்கள்லேயும் திரவத்துலேயும் துகள்கள் வந்து நகரும் ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் திண்மத்தில் வந்து ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் இழுத்து வச்சுக்கும் நகரவே விடாது அந்த மாதிரி அடுத்தது பருப்பொருள் வந்து பருப்பொருளில் வந்து தூய்மையான பொருளும் இருக்கும் கலவ கலந்து நிறையா இது கலந்தும் கலவையாகவும் இருக்கும் அதுதான் ரெண்டு இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தூய பொருளில் வந்து தனிமமாகவும் இருக்கலாம் சேர்மமாகவும் இருக்கலாம் தனிமம் அப்படின்றது ஒரே மாதிரியான துகள்கள் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து தனிமம்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒன் ஒரே மாதிரி ஒன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துகள்கள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலவையிலையுமே வந்து ஒருப்படித்தான கலவை பலப்படித்தான கலவைன்னு ரெண்டு இருக்குது அதாவது ஒரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தன்மையான துகள்களை கொண்டது தான் கலவைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு ஒரு ஒரே மாதிரியான துகள்களும் இருக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாதிரியான துகள்களும் கலந்துருக்கும் அது கூட தூசுகளும் கலந்துருக்க தூய்மையற்ற பொருளாக இருக்கிறது தான் வந்து கலவைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தங்கத்தினுடைய தூய்மையை வந்து கேரட் அப்படின்ற அழகுனால் அழகுறாங்க இருபத்தி நான்கு கேரட் இருபத்தி நான்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் இருபத்தி நான்கு கேரட் அழகில் இருக்கிற ஒரு இதுதான் வந்து தூய தங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றதெல்லாம் கலப்படம் பண்ணதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்களை இணை இணைத்தல் அதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலைன்னா தங்கத்தில் டுவெண்ட்டி இருபத்தி நான்கு கேரட் தங்கத்தில் இருக்க தங்கம் தாமிரத்தினுடைய கலவையும் தங்கம் கேட்மியத்தினுடைய கலவையும் ரெண்டு தனிமங்களுக்கு அந்த ரெண்டு தனிமங்களை சேர்க்கறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க ரெண்டு இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட சேர்மங்களுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வந்து சோடா சோடா நீரை சொல்கிறாங்க சோடாவில் வந்து தண்ணியும் இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் அது கூட ஒரு நிறமூட்டியும் கலந்துருப்பாங்க அது ரெண்டு ரெண்டு இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட சேர்மங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க ஒரு தனிமமும் ஒரு சேர்மமும் கலந்த கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டா அயோடின் டிஞ்சரை சொல்கிறாங்க அது ஆல்கஹாலில் உள்ள அயோடினாக சொல்கிறாங்க ஒரு கலவையில் இருந்து பகுதி பொருட்களை தனியே பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு பிரித்தெடுத்தல் அப்படின்னு பேர் நிறைய பொருள் கலந்து போயிருக்கு நம்மளுக்கு தனித்தனியாக எனக்கு இந்த பொருள் தனியாக வேணும் இந்த பொருள் தனியாக வேணும் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்கல்ல அதுதான் பிரித்தெடுத்தல் முறை திரவத்தில் இருக்கிற நுண்ணிய மாசு மாசு பொருட்களை பிரித்தெடுக்கிறது வந்து வடிகட்டுதுன்னு சொல்கிறாங்க திரவ திரவமும் திண்மமும் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற ஒரு திண்ம பொருளும் கலந்துருக்கிறத நம்ம வடிகட்டியால் வடிகட்டி தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் வேறு அளவுடைய திடப்பொருட்களை பிரிக்கலாம் சைஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிற அந்த திடப்பொருட்களை பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு சளித்தல் முறையை பிரித்தெடுக்கிறாங்க பெருசாக இருக்கிறதுலாம் மேலே சளித்தல் மேலேயே இருக்கும் சின்னதாக இருக்கிறதுலாம் கீழே வந்துடும் துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் ஈர உடைகளில் இருந்து நீரை பிரிக்கும் முறை வந்து மைய விளக்கு விசை வாஷிங் மிஷினில் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு ட்ரை ட்ரை ஆகி தானே துணி வருது அது அது வந்து மைய விளக்கு விசை மூலமாக தான் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிக சிறிய அளவிலான கரையாத திடப்பொருட்களை திரவத்திலிருந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னா கடைதல் அதாவது ரெண்டுமே வந்து திரவமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக அளவிலான ஒரு பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது தான் அது கடைதல் மூலமாக பிரிக்கலாம் அதாவது அந்த தயிரிலேருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறாங்கல்ல அது வந்து இது எடுத்துக்காட்ட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தண்டில் இருந்து தானியத்தை பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு வந்து கதிரடித்தல் முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ நெல் வந்து ஒரு தாவரத்தில் இருக்குது அது அது எடுத்து நம்ம அடித்து அதை தனியாக பிரிக்கிறாங்க தனியாக எழுந்த அந்த க நெல்லை கூட வந்து தனியாக தானியமாக மட்டும் இருக்காது அது கூட உமியும் இருக்கும் அப்போது அந்த தானியத்திலிருந்து உமியை நீக்கிறதுக்கு தூற்றுதல் முறையை பயன்படுத்தலாம் இரும்பு துகள்கள் கலவையை பிரிக்கணும் அதுக்கு வந்து காந்த பிரிப்பு முறை இப்போ மண்ணும் காந்தமும் கலந்து வச்சுட்டு நம்ம காந்தத்தை வச்சுட்டு அந்த இரும்பு துகள்களாக மட்டும் பிரிப்பாங்கல்ல அந்த முறை யூஸ் பண்ணுவாங்க அரிசி பருப்பிலிருந்து தூசுக்களை நீக்கிறதுக்கு இப்போ அரிசி பருப்பு தூசு இது மூணுமே கலந்துருக்கிற ஒரு கலவையை த
தனியாக தூசு மட்டும் மேலே இருக்குதுல்ல அது வந்து தெளிய வைத்திருத்தல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே கடினமான பொருள் வண்டலாகி மேலே வந்து தெளிந்த நீர்மமாக இருந்துச்சுன்னா அது படிய வைத்தல் மேலே தூசி கலந்து இருக்கிறது வந்து தெளிய வைத்திருத்தல் முறையாக தூசிக்களை தனியாக பிரிக்கலாம் அதுவே து தெளிந்த நீராக இருந்துச்சுன்னா அது படிய வைத்தல் முறை மூலமாக கடின பொருட்களை கீழே கொண்டு வர வச்சு பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து படிய வைத்தல் முறை வண்டலாக்குதல் முறைன்னு ஒன்று இருக்குது தெளிய வைத்தல் முறை தெளிய வைத்து இருத்தல் முறைன்னு ஒன்று இருக்குது படிய வைத்தல் முறைனு மூணு முறை இருக்குது அதுக்கப்புறம் குடிப்பதற்கான நீரில் உள்ள மாசுக்களை நீக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கும் முறை வந்து எதிர் ச ஊடுபுறவல் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து திண்மம் வந்து கடினத்தன்மை வாயு வந்து லேசானது பாயும் தன்மை கொண்டது திரவமும் வாயுமும் பாயக்கூடியது ஆனால் திண்மத்தால் பாய முடியாது பருமன் அது வந்து திடீர் திரவத்தில் தான் பருமன் இருக்குது வாயு வந்து பருமன் கிடையாதுன்னு ஏற்கனவே படித்தோம் உமி தானியத்தை பிரிக்கிறதுக்கு தூற்றுதல் முறை பயன்படுத்துகிறாங்க மரத்தூளும் சுண்ணாம்பு கட்டியும் பிரிக்கிறதுக்கு சளித்தல் முறை பயன்படுத்துகிறாங்க இரும்பையும் காந்தமும் இருக்கிறது பிரி கலவையை பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு காந்த பிரிப்பு முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க உளுந்தும் கடுகும் இருக்கிறத பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு உருடுதல் முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோதான் இந்த லெசன்ஸில் ஃபுல்லாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோவில் புக் பேக் இந்த தேர்ட் லெசனுக்கு புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ